La Alston, c'est en fait une classe de bateaux qui ont déjà quelques années et qui en fait courent ensemble. Donc la Alston, ce sont des bateaux qui ont été conçus dans les années 80, dans les années 90. Et euh, bon, en 95, le dernier Alftoner, ça, ça s'est terminé. Et nous, en Belgique, on a créé la Alfton classique. On a repris tous ces bateaux anciens, un peu comme des vieilles Ford Mustang. On les a tous mis un peu avec un, un moteur turbo et on court avec euh, ces, ces bateaux qui sont des bateaux anciens, mais qui sont un peu survitaminés. Quoi. In de namiddag uh, is er uh, traditioneel de practice race, een oefenwedstrijd voor, uh, voor de bemanningen. Zodra ze vertrouwd geraken met het water hier in Nieuwpoort, het wedstrijdwater. Uh, het heeft zijn specifieke, uh, is een, echt zijn eigenheden. Very nice day. The day started off like it does in Ireland with the rain, and the rain disappeared. The breeze came up, and the sun is out, and we have our thirst worked up now. The program is the same as yesterday. So two windward leewards and a little inshore, and the weather forecasts are rather good. You give us three to four before, which is uh, nice sailing weather. windy out there, quite a bit of lump which is difficult for us to deal with, so we didn't do quite so well today. But we are first back for the bar, but we didn't win. <laughs> <laughs> we come to have fun, so we have plenty of fun, so that's the main thing. Ik ben uh, gecontacteerd van uh, de, de vriend eigenaar. Ten slotte heb ik met Barin in Schotland uh, uh, in troon gevaren, 20, klein 20 jaar geleden. Uh, dat resultaat was uh, meer dan redelijk, sowieso. Maar ja, 20 jaar geleden, ik ben nu 20 jaar ouder, dus uh, ik denk niet dat mijn leeftijd in functie is van een haftaler op dit moment. Ik heb meer comfort nodig om uh, een hele dag. Uh, echt bezig te kunnen zijn. It's Radio Holland races. We expect to turn of tide around 1600. And the weather forecast you can make up for yourself. Some others give four to five uh, before for um, today.
c'est très ouvert. On ne sait pas vraiment qui, qui va gagner pour l'instant parce qu'on a à chaque fois des vainqueurs différents. Another lovely day here in uh, sunny Newport. I think we everybody enjoyed uh, nice breezes again. It was nice to see a bit of stronger wind. Um, it gave us a bit of variety, but uh, another terrific day. Well, it's a wonderful regatta. The weather is fantastic. We've been looked after so well by everybody. Op zee zelf zijn er volgens mij niet al te veel problemen, maar het is wel tussen de, de bier van Nieuwpoort dat er problemen zouden kunnen reizen bij het buitenvaren. Golven van toch gemakkelijk 2 meter hoog en dus uh, een beetje schrik voor uh, mogelijke pech uh, bij de deelnemers gaan we vandaag niet uitvaren. Dus vandaag niet gereden. De reden is te veel wind en er uh, staan ook nogal veel golven op zee. En bij het uitgaan zo we dachten dat het uh, veiliger was om vandaag uh, te kanselen. Het is een uh, soevereine beslissing van het comité. Dat is, uh, het is een heel moeilijke job. Dus uh, ze hebben een beslissing genomen en het is nu eenmaal zo. That's the way it goes sometimes. We've had nine good races this week, so it's been a good regatta anyway. La décision du comité est logique. Il y a beaucoup de vent, les bateaux sont déjà, ont déjà un certain âge, euh, risque de casse. Les équipiers et les équipage, les équipages sont fatigués. Euh, la décision est logique. Who is the winner? Thank you, Philippe. Wonderful. Half Classics Cup.